kufumba macho au kukodoa macho mnapolaliana kipi kinaua mzuka msikaje nimeletea mada hii ambayo itaweza kusaidia kuelewa mambo ambayo of course uwezi ukaambiwa na kuna mambo mengine yanatokea automatically kupanga lakini unafanya asilimia zaidi ya sabini ya watu ambao wanafanya mapenzi wanaume kwa wanawake wanafumba macho katika kipindi fulani wakati wa tendo la ndoa sasa hali hii inawashangaza wengine na inawasumbua akili wengine wengine wanaiona ni hali ya kawaida sasa uwezo kujua mwenzio anapendelea nini mpaka pale atakapokuwa amekwambia sasa sipokuambia unaweza kuwa unamboa lakini hujui kwamba unamboa unajua mwanadamu kama mwanadamu ana vitu mbalimbali ambavyo anaweza kuvipendelea rangi chakula vinywaji na kila kitu kwa sababu kuna ila hali ya kupendelea vinywaji vya kula na ila ufanya nani vile vile na vile vile kuna hali fulani ya kupendelea hali fulani vile vile iwepo ungefurahi kumuona mtu anatabasama au kama wangu lakini ukimuona mtu amenuna unajisikia vibaya sijui kwa nini amenuna sasa mwenzio anapokuwa amefumba macho wakati wa tendo la ndoa je yeah, anamwaza mpenzi wake wa zamani au anakuwaza wewe au anafurahia au hafurahii au ananiumia au haumii unaweza kuona jinsi gani unaweza kumweka mwenzio mahali pabaya na anakuambia ya mawazo ambayo yanapita kwenye akili yake umefumba macho au unaweka jicho moja kidogo unakuulia <laughs> kwa mbali na kwaje saa nimefanyia tafiti na kuweza kuona watu wanasema nini juu ya hali kama hiyo itakuwa vizuri sana uweze eh, eh, uwe, uweze kuelewa haya hebu fikiria mpenzi wako akuulize mbona wewe huwa ufumbi macho ungejibu nini au angekuuliza mbona wewe unafumba macho wakati tunafanya mapenzi ungejibu nini niulize hebu hebu fikiria kama mpenzi wako angekuuliza wewe mbona unafumba macho wakati tunafanya mapenzi au mbona ufumbi macho <laughs> kama unaona fumba macho kama vile unaomba unako kanisani unasali sijui sasa vitu kama hivi unaweza kutenda mambo mengi sana ambayo kwa sababu kama unafumba macho kama vile tunasali na kwaje eh ana nini anafikiria nini anapokuwa amefumba macho kwa hiyo yote ni mawazo ambayo yanakuja kwenye kile sasa kutokana na uzoefu sawa watu ambao washatembea na wanaume wawili au wanawake watatu kabla yako lazima atakuwa analinganisha jinsi gani mwenye ndoa wako wakati wa tendo la ndoa lazima atakuwa analinganisha sasa ujui alikuwa anapendelea nini kwa mpenzi wake wa zamani ujui sasa wewe unafumba macho kama vile unasali ujui kama ni sawa au unafumbua macho kama vile ni, ni, ni mlinzi huko kwenye lindo masaa yote uko macho sasa sikiliza <laughs> fumbua macho kama unaangalia kwenye darubini wana wanapima nani choo cha mtu wanapima choo kama wadudu gani yani sasa sikiliza mwana ma, mtu mmoja akasema hivi I am not sure why. I just do. I even try to open them sometimes because I love to see my girlfriend. But I end up closing them again. So ni mwanaume anazungumzia. Kama nafumba macho lakini sijui ni kwa nini. Ningependa kuniona muangalia mpenzi wangu wa kike, girlfriend. Lakini alikuta nimeshafumba macho tena. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaitwa ni kitu ambacho kiko nje ya uwezo wako. Yaani umezoea kiasi ambacho imekuwa kawaida kama kwa mfano uwezi ukapiga chafu ya ukiwa macho umekodoa hivi. Uwezi. Science inaonyesha hivi kama mtu anapiga nani chafu ya lazima afumbe macho. Sasa sikiliza. Sasa hii watu wanaojiwa na wanaongea mambo, sawa? Mwanaume mwingine akasema kwamba no, mimi kama mwanaume, sawa? Nile napendelea kuona muonekano wa mke wangu ukoje. Asema anapenda niwe ni uone mwili wake mvivu ukoje na vile yetu na nini inaletea mzuka. Inaletea hisia. Sasa akifumba macho nashindwa kuelewa kinachoendelea kwenye kile. Kwa hiyo inaua mudi. Inaua mzuka. Sawa, so, anapokuwa amefumba macho nashindwa kuelewa. Sasa nikaanza kufikiria hivyo anawaza nini anapokuwa amefumba macho. Tayari mimi timu zinaisha. Sawa, so, au wengine akasemaje? Akasema hivi sensation without the visual i find sustained eye contact creepy it take me out of the mood wewe mm. unasemaje asema hivi asema hivi ili uweze kupata hisia lazima niwe naona sawa lazima niwe naona 
lakini pale mtu ambapo ananikolelea macho kwa muda wote kidogo na anaondoka kwenye mood. Kwa hiyo lazima wewe una balance. Kuna maeneo ya kufumba macho. Kuna maeneo ya kwenda kufunya macho. Sasa unapofumba macho, fumba macho. Huko unatoa ujumbe. Sasa unafumba macho kimya kimya. Fumba macho sasa. Baby, baby. Ile ndio baby. Kwa sababu huko unatoa ujumbe. Sasa huko moja unafumba macho kimya kimya. Mzee yale unachofikiria. Unamtoa kwenye mood. Lakini akijua anakupa utamu, anasikia ah hebu kwa mimi naweza. Kwa mimi naweza kumfikisha kileleni, sawa? Kwa mimi naweza. Mbeni, hivi hivi. Kwa mimi nipatia. Unaona? Kwa hiyo ukifumba macho lazima ufanye kitu kingine tofauti. Kwa kutoa message, kwa sababu unapofumba macho peke yake bali haitoti. Unafumbaga macho wewe, hiyo ilako. Kiliza, sawa? Asema, mimi na mtu mwingine sasa kasemaje? I keep my eyes open. My wife keep her closed most of the time. She will give me a few glances while she sucks my dudu which i like asa hivi mke wangu nasema mimi huwa huyu ni mwanaume anasema nafurahi mapenzi na mke wangu mke wangu mara nyingi anakuwa amefumba macho lakini mara nyingine ananichungulia chungulia sawa na hasa wanafumba macho anatokuwa ananinyonya dudu langu ngo wanafumba lakini mimi napenda akifanya hivyo kwa hiyo wewe kadiwe anapenda wapendi kwa sababu wewe makini sasa ndio maana nikwambia hivi kana kama unafumba macho sawa kama ndio unafumba mara nyingine unakuwa inakuwa inji ya uwezo wa kupanga lakini unajua tumefumba macho ufumba macho alafu toa ujumbe kwamba nafumba macho ili nivutaisie nipate utamu zaidi kwa hiyo piga na makelele guna toa miguno sio unafanya unafanya mapenzi kama unakunya haipendezi sawa sikiliza mwingine akisemaje i close my eyes to concentrate otherwise i cannot reach climax as huyu mwanamke mwingine anasema hivi mimi huwa nikifumba macho, yani ndo navuta hisia kwamba sasa hivi na please naenda please ndo please. Bila bila kufumba macho mimi huwa sipizi. Huyu ni mwanamke. Sawa. Mwanaume mwingine akasemaje? Mimi nikifumba macho inanisaidia nichelewe kumaliza. Sawa. Sasa ndio kufumba macho inanichelewa inanisaidia kuchelewa kumaliza. Kwa hiyo ni tekniki. Kwa sababu kama hajakuambia, utashangaa sana kama hujamwambia mwenzio kwa maana ni tekniki yangu. Sasa kama unafumba macho na mwanza zaina wakati yule uliyo naye hapa anaitwa Eliza. Sasa. Hayo lazima kidogo kuwe na mawasiliano kidogo. Sio na unafikiria kija. Sasa, huyu mwana huyu mwingine akasemaje? If my eyes are open, I get distracted. My eyes close as soon as I start focusing on how good it feels physically. This is good. That's really Asema macho yangu huwa yanawacha wazi. Sawa? Sawa. Asema no sorry. Asema hivi niki nikifungua macho yangu akili yangu inaenda ma, maeneo tofauti badala ya kuconcentrate kwenye tendo lenyewe. Sawa? Asema ninapokuwa nimefumba macho ninaanza kuvutia hisia mambo ambayo yananifanyia. Ananinyonya, ananilamba, eh hapo kwa anafanya vitabu anapatia, anapatia huko nimefumba macho, anapatia eh ya mzuri ananyonya vizuri ananilamba vizuri ananisuga vizuri kwa hiyo anasema nafuma macho ili ni pale anaponishika niweze kupa magnify yani kuongezea ukubwa wa raha ninayopata kutokana na kuguso ninaopata hiyo 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 ni tena sawa watu wengine huwa wanapokuwa wamefika wanakaribia kufika kileleni wanafumba macho hiyo hayani aweza ka control sawa yuko iko nje ya control yao sawa sawa sasa huyu mwanaume anatoa shuhuda yake anasema hivi almost every woman i've ever been with kept her eye closed sasa wanawake wote ni mbona karibu karibu wanawake wote nisho kwa tembea nao wanafunga macho yao sasa ufikiria huyu ni mume wako anakulinganisha na wanawake wengine ambao walikuwa wanafumbua macho moja tumesa mbendi alirudia sasa tumesa almost every woman i have ever been with kept her eye closed kama mwanamke nilikuwa naye wengi wao walikuwa wanafumba macho sometimes i ask my wife to keep them open asema sasa hivi nimeoa huwa namwambia mke wangu bwana wewe unafumbua macho naona raha nikiona macho yako yanapopata hisia yanavyoonyesha hisia kwenye macho yako naona raha kwa hiyo yeye wewe unamwambia bwana mimi napenda fumbua macho sasa wewe kama hujaambiwa unaboa lakini hujui kama unaboa kwa hiyo kwa makini anzisha mawasiliano anzisha mazungumzo start a conversation anasema wazungu start a conversation i'll join it Anasema and it it, it really turns me on and I climax hard. Anasema hivi mwanamke anapokuwa amefungua macho, wote fanya ndo ndo inaletea nyingi nzito na ninapopizi na pizi kwa mshindo mkubwa. Anasema una anapizi kwa mshindo mkubwa kweli. Hasa mwanaume anapizi nusu au robo, hajamaliza hamu yake, ataenda kwa mchepuko. Kwa 
0754 039994 na Mungu akubariki